ஒரு சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதெல்லாம் தேவை பாத்தீங்கன்னா உணவு வேணும் கல்வி வசதி வேணும் மருத்துவ வசதி வேண்டும் அதற்கு பிறகு மிக முக்கியமாக மின்சாரம் வேண்டும் இதெல்லாம் தேவை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது என்னன்னா ஒருத்தருக்கு உழைக்கிறக்கூடிய வலிமை உணவு மூலமாக கிடைக்குது அந்த உணவு அவனுக்கு வலிமை உடல் வலிமையை கொடுக்குது அதன் மூலம் அவன் உழைக்கிறான் உழைச்சா பொருள் ஈட்டுறான் பொருள் ஈட்டுவதன் மூலமாக வறுமையிலிருந்து வெளிவருகிறான் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்கின்றான் அந்த ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையில் தன் குழந்தைகளை கல்விக்கு படிக்க அனுப்புறான் அதற்கு பின்பு உருவாக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை இந்த மானிய விலையில் கிடைக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை கொண்டு உற்பத்தி செய்கின்றான் தொழிலை விரிவுபடுத்துறான் தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி காரணம் இது அடிப்படை உரிமை மின்சாரம் என்பது அடிப்படை உரிமை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க மருத்துவம் என்பது அடிப்படை உரிமை ஒருத்தருடைய உடல் நலம் கேடு வந்தது என்றால் அவனால் மருத்துவமனைக்கு சென்று மருத்துவம் பார்க்க முடியல அவனால் உழைக்க முடியாது உழைக்க முடியவில்லை என்றால் உணவுக்கான பொருளை ஈட்ட முடியாது அதனாலதான் மருத்துவம் என்பது அடிப்படை உரிமை அதில் கை வச்சிருக்கிறான் மருத்துவமனை கட்டமைப்புகள் அளிக்கப்படுகின்றன அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்திய மின்சார சட்டத்துல ஒரு பிரிவை கொண்டு வர்றாரு என்னன்னால் மின்சாரம் என்பது பணக்காரர்களுக்கானது அல்ல அனைவருக்குமானது அந்த அடிப்படையில பெரிய நிறுவனங்கிட்ட லாபத்துக்கு மின்சாரத்தை வித்து அதுல வரக்கூடிய லாபத்தை வைத்துக் கொண்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு மானியத்தில் மின்சாரத்தை அளிக்க வேண்டும் என்பதால் இந்திய மின்சார சட்டம் அதுலதாங்க எல்லா குடிசைகளுக்கும் எல்லா வீடுகளுக்கும் எல்லா தொழிற்சாலைகளுக்கும் சிறு தொழில்களுக்கும் வணிகத்திற்கும் மின்சாரம் கிடைச்சது ஒரு <laughs> 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 மேற்குலகம் எப்படி பொருளாதார ரீதியாக வளர்ந்ததுனால் ஒன்றா நின்னா வேறுபாடுகளை களைந்த அவன் மதத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரவில்லை வேறுபாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரல உழைப்பை முன்வைத்து அந்த சமூகம் முன்னேறியதா இல்லையா நம்ம நாடு முன்னேறுதா இன்னும் சாதியா பிரிஞ்சு நின்று அழிக்கக்கூடிய கேவலமான காட்டு மிராண்டி தனத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் என் தெருக்குல வரக்கூடாது பாட்டு போடக்கூடாது பேண்ட் போடக்கூடாது ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடக்கூடாது கூலிங் கிளாஸ் போடக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாது காலேஜுக்கு வரக்கூடாது என் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது என் வேலையில நேருக்கு நேர் நின்று பேசக்கூடாது திருவிழால வடம் பிடிக்க கூடாது பேசுகின்ற காட்டு மராண்டி தரம் இருப்பதனால தமிழ்நாடு உருப்படல மனுஷனா நீ ஊரும் சேரி என்னைக்கு ஒன்னா நின்று இருக்குது அன்னைக்கு தமிழ்நாடு உறுப்பிற்கும் வளர்ந்திருக்கும் உனக்கு கல்வியும் கொடுத்து மின்சாரத்தையும் கொடுத்து உணவையும் கொடுத்து மானியம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு முன்னேறான காரணம் உன் சாதி சாதியை கடந்து நின்றதுனால தான் தூத்துக்குடியில போராட்டம் தீவிரமாக எழுந்தது இடிந்த கரையில் போராட்டம் இந்தியாவே ஆட்டியது சாதி சங்கங்கள் மக்கள் போராடும் போது ஒரு விரல கூட அசைக்க மாட்டாங்க அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க ஆண்ட பரம்பரை அந்த பரம்பரையை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க மீசியை முறுக்கி விட்டு சுத்திட்டு இருப்பாங்க வந்து நில்ல எட்டு வழி சாலைக்கு நியூட்ரோக்கு வந்து நில்ல பார்ப்போம் மீத்தனு கேத்து நில்லு பார்ப்போம் கூட குளத்துக்கு வந்து நின்று பார்ப்போம் அடிப்பாங்க உதைப்பாங்க அப்ப வந்து வீரச்சாதி ஓடி போயிரு சாதி வெறி என்பது இன்று வளர்த்தப்படுவதற்கு காரணம் பொருளாதார காரணிகளும் மட்டுமே மூலதனமாக
அதான் சொல்றோம் சாதியை கடந்து வான் சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு இவ்வளவு சட்டம் வருது இவ்வளவு சட்டங்கள் மசோதாக்கள் கொண்டு வராங்க இந்த அம்பேத்கர் கொண்டு வந்த அந்த மின்சார சட்டத்தை மோடி அரசு முற்றிலுமாக முடித்திருக்கிறது இப்ப சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதை பத்தி விவாதிச்சிருக்கிறாங்க வர்ற குளிர்கால கூட்ட தொடரிலே பாராளுமன்றத்தில் விவாதத்தை வைக்க போறாங்க என்ன சொல்றாங்க நாள் பெருநிறுவனங்கள்ல இருந்து குடிசை வரைக்கும் விவசாயி வரைக்கும் மின்சாரத்தை ஒரே வேலையில் வித்துரு மானியம் கொடுக்காத ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச மின்சாரம் நூறு யூனிட் வரைக்கும் இலவச மின்சாரம் அதற்கு பின்னாடி யூனிட்க்கு ஒரு ரூபா கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் வீடுகள் என்பது இவங்க தமிழ்நாடு கொடுக்கக்கூடிய நூறு யூனிட் மின்சாரத்தை கூட பயன்படுத்துறது இல்லை ஆதாரத்தின்படி அது எவ்வளவு நாள் பெரும் இருபத்தி ஆறு யூனிட் மின்சாரத்தை தான் பயன்படுத்துறாங்க இவங்க கொடுக்கிற நூறு யூனிட் மின்சாரத்தை கூட பயன்படுத்த முடியாத வறுமை நிலையில அவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கான மானியத்தை கட் பண்றான் அதே போல எண்பது எண்பது யூனிட் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறான் நூத்தி ஐம்பது யூனிட் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடியவன் அது ஒரு முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறான் பெரும்பாலான மக்கள் நூறு நூத்தி ஐம்பது யூனிட் மின்சாரம் மட்டும்தான் பயன்படுத்துறான் இப்ப அந்த மானியத்தை ஒழிக்க போறேன்னு சொல்றான் இந்த சிறு கடைகளுக்கு வேறு விதமான டாரிஃபு அந்த விலை வேற விவசாயத்துக்கு இலவசம் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு வேற விலை இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை அதையும் யார் முடிவு பண்ணால் மத்திய அரசு முடிவு பண்ணும் எப்படி பெட்ரோலுக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் விலை ஏற்றாங்களோ அது மாதிரி அவன் முடிவு பண்ணுவான் ஏனென்றால் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்களாக இருக்கிற அதானிகள் அம்பானிகள் போன்றவர்கள் இந்த மின்சார உற்பத்தியில் பெரிய அளவு முதலீடு செஞ்சு கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரா கடனை உருவாக்கியிருக்கிறான் நம்ம எல்லாம் இந்த திருட்டு மண்ணில் இந்தியாவில் மொத்த பதினஞ்சு லட்சம் கோடி தான் எட்டு லட்சம் கோடி இவங்கள திண்டானுங்க வெறும் பதிமூணு நிறுவனம் மட்டுமே சாப்பிட்டுருக்காது அந்த நிறுவனம் திவாலாகிட்டு வருது அதெல்லாம் நீங்கள் ஐஎல்எஃப்எஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் அதானி போன்ற நிறுவனங்களை ஜேபி பவர் போன்ற நிறுவனங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவன் மிகப்பெரிய அளவுக்கு முதலீடு செஞ்சு வச்சுட்டான் அந்த மின்சாரத்தை எங்கே விற்கிறது வித்தா லாபம் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறான் அதுக்குதான் சட்டத்தை மோடி மாற்றுக்கிறார் இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கானால் அனைவரும் காசு கொடுத்து தான் மின்சாரம் வாங்கணுங்கிறான் சரியப்பா அதுக்கு பின்னாடி மானியம் கொடுக்கணும் மாநில அரசு முடிவு பண்ண என்ன பண்ணுங்கிறான் சொல்றான் நான் ரேஷன் கடைக்கு என்ன பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி முதல்ல மின்சாரம் நீ பயன்படுத்துற மின்சாரத்தை காசை கட்டிரு அப்புறம் நீ மானியம் தரும் மாநில அரசு முடிவு பண்ணுச்சுன்னா அந்த மானியத்துக்கான பணத்தை அவர்களுடைய பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிரு இப்ப இருபத்தாறு யூனிட் வந்து அவர் வந்து ஒரு குடும்பம் வந்து பயன்படுத்துதுன்னா இருபத்தாறு ரூபா கட்டிடணும் அந்த இருபத்தி ஆறு ரூபாய வந்து மானியமா என்ன பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு அரசு அவங்களோட ஆதார் கணக்கின்படி அவங்க பேங்க்ல போடுவாங்க இந்த இருபத்தி ஆறு ரூபா வச்சு ரெண்டு ரோல்ஸ் ராய் காராயா வாங்க முடியும் வெறும் இருபத்தி ஆறு யூனிட் மின்சாரம் மட்டும் தான் அவங்கள பயன்படுத்த முடியுதுனால் அவர் வறுமை நிலை எந்த இடத்தில் இருக்கிற என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் சிறு கடைகள் இவன் மார்க்கெட் ரேட் என்னவோ அந்த ரேட்டு விற்கணும் இன்னைக்கு ஒரு யூனிட் ஒரு ரூபான்னு சொன்னா இருபத்தி ஆறு ரூபாங்க ஆனால் பெரிய வணிக நிறுவனங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா போடுறாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு வரும் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு இருநூறு ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்துடும் இருநூறு ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அந்த குடும்பம் எப்படி கட்டும் ஆனா மானிய வேலையில இவங்க பேங்க் பேங்க்ல பணத்தை போட்டானால் அதுல பாதி நீ மினிமம் பேலன்ஸ் வைக்கிறேன் சொல்லிட்டு பேங்க் காரணம் திருடிட்டு போயிருவான் இந்தியாவில் பேங்க எதுக்கு இருக்குதுன்னா நம்ம கையில பணத்தை எல்லாம் திருடி கொண்டு போய் நீரவ மோடிக்கும் விஜய் மல்லையாவுக்கும் அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் கொடுக்கறதா வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னால் சூத்திரனுடைய பணத்தை பிராமணர்கள் உயர் சாதி திருடி கொள்ளலாம் என்று மனு திரும்ப எழுதியிருக்கிறது நாடாடா நடத்துறீங்க நீங்க இது நாடாது மூவாயிரம் கோடி ரூபா ஐயாயிரம் கோடி ரூபா ஏமாத்த வேணாமா அருண் ஜெட்லிய பாராளுமன்றத்தில் பார்ப்பேன்னு சொல்லுவானாமா இவர் நான் பார்க்கலன்னு சொல்லுவானாமா என்ன கிடா கதை ஐரோப்பாவில் திருமுறை கிளம்பிட்டா பெங்களூர்ல இறங்கிட்டா அரசு பண்ணு சொல்ல தெரியுது இல்ல அவங்க அரசுக்கு நீரவ் மோடி கிளம்புறது உனக்கு தெரியாதா இங்க இருக்க அத்தனை திருட்டு பயணம் கிளம்புறது உனக்கு தெரியாதா நன்றாக தெரியும் அதான் சொல்றேன் இந்த நீதிமன்றம் காவல்துறை சிறைச்சாலை எல்லாம் யாருக்கு இருக்கு நம்மள மாதிரி அப்பாவிகளுக்கு சூத்திரர்களுக்கு இருக்குது அது பிராமணர்களுக்கோ சத்திரியர்களுக்கோ வைசியர்களோ கிடையாது இப்ப தமிழ்நாட்டில் வந்து பிராமணர்கள் மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருதத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர் தாய்மொழியா வச்சுட்டு இருக்கிறவன் ஆரிய பார்ப்பனை வைதீகத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மட்டும் தான் மூணு வரும் மற்றவங்க சூத்திரன் 
திராவிட சமூக இனத்தை சேர்ந்த நம்மள சூத்திரர்கள் தான் அது நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம சத்திரியர்கள் நம்ம வயசு நம்மளா சொல்லிக்கலாம் அவன் சொல்ல மாட்டான் ஏன் நம்மளா சொல்லிக்கலாம் அவன் சொல்ல மாட்டான் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் அவர்கள் வந்து நம்முடைய சொத்துக்களை கொள்ளடிக்கிறாங்க அதுல தான் பார்க்க வேண்டிய இடம் எதுனால் இந்த பணியாக்களுக்கான அந்த சொத்துக்களை இவர்கள் லாப அடைய வேண்டும் என்பதற்காக மின்சார விநியோகத்தை அது என்னன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வந்து இங்க வரைக்கும் கம்பத்தை நட்டு இங்க வரைக்கும் ஒயரை இழுத்து கேபிள் இழுத்து கம்பம் ஏறி எல்லாம் பண்ணிடுவாங்களாமா இந்த இடத்துல இருந்து வீட்டுக்கு ஒயர் போட்டு அம்பானி வந்து உங்ககிட்ட காசு வாங்கிடுவாராம் இதாங்க சட்டம் வேற ஒண்ணும் இல்ல இத்தனை உழைப்பையும் அரசு செய்யணும் அங்க இருந்து கொண்டு போய் ஒரு ஒயரை மாட்டிட்டு மாசம் மாசம் டாரிப் கலெக்ட் பண்ற வேலை அது என்னன்னா நீங்க தனியார் நிறுவனத்துக்கு பணத்தை கட்டிடணும் உங்க மானியத்தை அரசாங்கம் என்ன பண்ணுவோம் பேங்க்ல போட்டுரும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பேங்கும் இருக்காது அரசாங்க பணமும் வராது நீங்க ஏதாவது இழுத்து பிடிச்சி இந்த பேங்க்ல காப்பாத்திட்டு இருக்கிறானு நாளைக்கு அதுவும் இருக்குமான்னு தெரியாது ஏன்னால் இந்த பேங்க்ல வந்து நாளைக்கு நம்ம டெபாசிட்டுக்கு பண்ற பணத்தை எல்லாம் அவனை எடுத்துக்கணும் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏனென்றால் சூத்திரர்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாரும் கொள்ளையடிக்கலாம் என்று மனிதர்மும் சொல்லுகிறது நம்ம சொல்லல அப்ப இந்த இடத்தில் தான் நாம் இந்த அரசினுடைய கொள்கைகளை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இதே தருணத்தில் இன்னொரு மசோதா என்னன்னா தண்ணீரை தனியார் மயப்படுத்தியிருக்காங்க இப்ப அதே மாதிரி தாங்க பைப் வரைக்கும் அவன் போட்டுரும் அரசாங்கம் போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் விநியோகத்துக்கு மீட்டர் வச்சு பணம் வசூல் பண்ற வேலையை செய்ய போறான் இவ்வளவு லிட்டர் இவ்வளவு லிட்டர் வந்தா இவ்வளவு பணம் தரணும்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரிதான் கர்நாடகாவில் அவன் செஞ்சிருக்கிறான் முதல் முப்பது ரூபாய்க்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்ணி தரேன்னு சொன்னவன் கடைசியில மாசம் இரநூத்தம்பது ரூபான்னு வாங்கியிருக்கிறான் ஒரு சாதாரண இளிய குடும்பம் மாசம் இரநூத்தம்பது ரூபா தண்ணிக்கும் மாசம் இரநூத்தம்பது ரூபா கரண்டுக்கும் கல்வி படிப்புக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாயும் ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலைமையை உருவாக்கி இருக்கிறது அரசு என்றால் இது ஆரிய பார்ப்பனிய அரசு எல்லாத்தையும் காசா தான் பார்ப்பாங்க சூத்திர இடத்துல புடுங்கலாம் அப்ப இந்த திட்டத்தை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு மின்சாரத்தை தனியார் மயப்படுத்தி தனியாருக்கு லாபம் கொண்டு வர வகையில இவர்கள் இந்த மசோதாவை கொண்டு வருவதை நாம் தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் வருகின்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்ல இதை கொண்டா சட்டமா நிறைவேற்ற போறாங்க அதற்கு பிறகு மின்சாரம் என்பது இல்லாமல் போகும் மின்சாரம் இல்லை என்றால் இங்கே நடுத்தர சிறு வணிக நிறுவனங்கள் இல்லாமல் போகும் ஜிஎஸ்டி கூட வந்து அழிச்சாங்க மின்சாரம் எப்படி வாழும் எப்படி வாழும் 